au cours de mon hospitalisation en chambre stérile. Je ne me posais pas de questions sur mes soins et je savais qu'il y avait toujours quelqu'un qui pouvait intervenir en cas de problème. Du coup, lors de ma sortie, il fallait que je trouve une personne qui puisse prendre le relais et qui ait des connaissances en cancérologie. Dans mon cas notamment, nettoyer mon pic line. Et de plus, à la sortie, les infirmiers m'ont rappelé qu'il fallait respecter les jours de nettoyage et que le soin devait être fait parfaitement. Un stress de plus, du coup, de, pour trouver la bonne personne qui puisse assurer ce soin. Par chance, une personne m'a donné les coordonnées d'un cabinet proche de chez moi dont les infirmiers libéraux avaient fait des formations en cancérologie, ce qui fut un soulagement de ne pas chercher au hasard sur Internet un cabinet. Être entre les mains d'un idéal qui connaisse ma pathologie m'a rassuré et aussi m'a enlevé un poids sur la gestion de ma maladie, car je savais que je pouvais compter sur lui, que je pouvais lui poser des questions et que le soin serait fait correctement. Alors ce qui m'a dans un premier temps marqué, c'est l'empathie, la gentillesse de l'équipe d'infirmiers à domicile. Et surtout, ils se sont rendus disponibles alors qu'ils avaient un planning complètement surchargé. Et ils ont réussi à me caser dans leur planning et à m'accompagner. Ce qui m'a marqué alors, peut-être plus négativement, euh, j'ai la transmission en fait. Devoir transmettre moi-même des indications, ça m'a beaucoup insécurisée parce que j'avais peur de le faire euh, mal, de mal transmettre et puis d'oublier des choses parce que les papiers qu'on nous remet à la sortie, on en a beaucoup, sauf qu'on n'est pas toujours en état de bien écouter ce qu'on nous dit à ce moment-là. Et lorsqu'il y a eu des divergences, entre autres, entre les IDEL et les IDE, je crois qu'on dit, euh, ça a été un problème là, parce qu'on on me demandait en gros de choisir entre ce qui avait été préconisé à l'hôpital et ce que les infirmiers à domicile, eux, souhaitaient faire. Ils n'étaient pas d'accord sur les pansements, le type de pansement, sur euh, même le, le processus du soin. Et moi, j'étais complètement décontenancée. L'hôpital, j'avais confiance. Mais en même temps, j'avais confiance dans mes idèles, donc je m'en suis remis à eux. Ils ont changé les pansements, ils ont changé les modes opératoires. Jusqu'au moment où, en, en consultation post-opératoire, une fois, on m'a dit que ce qu'on m'avait dit de faire euh, moi-même, eh bien, c'est aller à l'encontre de l'opération que j'avais eue. Donc, ces petits couacs, je trouve, sont gênants, alors qu'à l'hôpital, on a l'impression d'une unité et on est beaucoup plus en confiance. Voilà ce qui m'a un peu déstabilisée. Ce qui m'a marqué lors de la prise en charge à domicile, euh, ça a été la bonne communication entre euh, Becquerel et euh, les infirmières, euh, puisqu'elles savaient exactement euh, ce qu'elles devaient euh, faire pour, et ce qu'elles devaient surveiller. Et c'était très rassurant d'avoir cet œil professionnel qui pouvait alerter en cas de problème. Et euh, sur la deuxième euh, intervention, il euh, euh, y a eu euh, des petits couacs sur la prise en charge euh, du pit line, et, mais ça s'est tout de suite bien résolu, ils ont pu communiquer entre eux, et euh, Becquerel a apporté tout de suite les réponses euh, à la demande de l'infirmière, et euh, voilà, c'était juste une petite tension, mais euh, rien de bien méchant. C'est euh, le, le fil conducteur entre le, le centre et l'infirmier à la maison, qui a été de, très très simple. Donc euh, quelqu'un d'assez disponible qui a répondu très vite à, à ma, aux demandes de, de soins. Donc euh, c'était plutôt euh, très rassurant d'avoir ce fil conducteur. Oui, car à la sortie du cocooning de l'hôpital, on a une certaine crainte du retour à domicile, de ce qui pourrait se passer et comment le gérer. De savoir qu'un idéal et les compétences, les compétences en cancérologie soulagent je trouve qu'il a un rôle très important et qu'il est le relais des infirmières de l'hôpital. Pas du tout. Euh, par contre, ça a été euh, une sorte d'évidence. Je me suis dit comment réduire les, les hospitalisations, sans doute pour des raisons à la fois financières et puis même de, de bien-être du patient, pour qu'il se remette plus vite. Donc ça a été une évidence. Euh, ça permet un retour à la normalité. Mais en tout cas, ça n'était pas un choix de ma part. Si on m'avait laissé le choix, je crois que j'aurais dit je reste à l'hôpital deux jours, trois jours, parce que l'hôpital est très sécurisant. Mais finalement, c'est une bonne chose, parce qu'on retrouve en même temps son cadre, ses, ben, sa famille. On peut faire des choses qu'on fait difficilement dans une chambre d'hôpital. 
Alors, je n'attendais pas du tout d'être prise en charge à domicile. Pour moi, euh, c'était une opération importante et euh, ça me faisait même un peu peur d'être euh, à la maison juste après euh, une opération ambulatoire. Mais en fait, euh, finalement, ça a été une très très bonne chose parce que euh, euh, j'étais chez moi, je dormais dans mon lit, donc je dormais mieux, j'étais auprès de mes proches et euh, ça m'a enfin, vraiment rassurée finalement euh, d'avoir ces infirmières qui passaient à la maison et qui est ce lien avec l'hôpital. Donc c'était une bonne chose finalement. Pas franchement, euh, je n'attendais rien puisque je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Euh, mais je dois dire que d'avoir quelqu'un qui regarde euh, tous les matins euh, mes résultats de prise de sang ou euh, l'état de mon pansement de, du cathéter était plutôt très rassurant. Ce qui a été très positif dans mon cas, c'est d'avoir été accompagnée par des systèmes compétents et accessibles. Je pouvais facilement leur poser des questions et le prenais le temps qu'il fallait pour y répondre et pour faire les soins. Une chose à améliorer serait peut-être d'avoir un numéro de téléphone accessible en dehors des heures de bureau, car c'est souvent à ces moments-là que les petits problèmes apparaissent et que l'IDEL a besoin de l'aval de l'hôpital avant de faire le soin. Alors ce qui a été très positif, donc je reviens sur la, la gentillesse de l'équipe, hein, vraiment euh, une équipe formidable, euh, des gens maintenant au fil des opérations successives, ce sont toujours les mêmes infirmiers qui interviennent, donc je les connais bien, même si je les préviens à la dernière minute parce que je ne sais pas quels soins je vais avoir, ils seront disponibles, ce ne sont pas des amis mais quand même il y a un lien qui s'est qui tissé et qui est très fort. Maintenant, ce qui est moins positif, c'est justement euh, euh, l'absence de communication directe entre les deux mondes, le monde de l'hôpital et le monde du soin à domicile. Euh, lorsque j'ai rencontré un souci un petit peu important, euh, là, c'était la catastrophe parce que les infirmiers ont essayé d'appeler. Ils n'avaient pas beaucoup de temps parce qu'ils ont beaucoup de patients à voir. Donc après, c'est moi qui ai dû m'en charger, mais je suis passée de service en service. Ça a été très compliqué à gérer. Puis finalement, on m'a dit « bon, venez à l'hôpital ». Euh, ça m'a rassurée de venir à l'hôpital. Euh, une autre chose aussi m'a gênée, c'est que dans l'équipe des infirmiers, j'avais un des infirmiers très très gentil, mais toujours dans le doute. Donc ce doute, forcément, moi, m'insécurisait, puisqu'il se posait des questions et que parfois il me demandait d'arbitrer. Mais moi, je, je n'ai pas fait d'études d'infirmière, donc je suis incapable d'arbitrer. Et il y a eu comme ça deux, trois petits, petites choses, mais pas de choses dramatiques. Alors ce qui a été vraiment positif dans la prise en charge à domicile, c'était le fait d'être chez soi tout simplement et puis d'avoir tout ce confort, l'infirmière qui vient, c'est très rassurant d'avoir un œil professionnel, quelqu'un qui peut alerter et aussi ça paraît peut-être plus facile d'interpeller l'infirmière parce qu'elle est juste à côté dans, géographiquement plutôt que de réinterpeller Becquerel s'il y avait un problème. Après, ce qui est peut-être aussi à améliorer, c'est cette prise en charge et ce, ce maintien d'éveil sur l'utilisation du matériel. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est les modifications des protocoles, j'imagine que ce serait plus rassurant pour les infirmières d'arriver chez le patient et d'être très à l'aise avec ces pratiques. Le point le plus positif, ça a été la disponibilité du, du soignant à ma demande. Euh, le point à améliorer, euh, bah, ce serait une meilleure connaissance des nouvelles techniques euh, car euh, bah, moi j'ai eu un petit souci avec euh, le changement de mon catépique et euh, ça a été une, une épreuve un peu stressante parce qu'avec elle on me disait qu'il fallait que ça soit ultra hygiénique, très encadré et là pour le coup à la maison, pas de connaissances et euh, du coup j'ai eu l'impression que c'était un petit peu euh, Bagdad et, euh, et voilà du coup une petite zone stressante aussi pour le soignant parce qu'il n'arrivait pas à, à assurer le, le soin après on a pu avoir quelqu'un à Becquerel qui a aiguillé par téléphone donc ça c'est bien fini mais du coup ça a été une petite zone stressante d'où euh, la petite chose à améliorer à l'avenir. Ce label permettrait de rassurer les patients dans leur choix de cabinet, ce qui enlèverait un stress à la sortie de l'hôpital. De savoir qu'un IDEL et les compétences en cancérologie rassure, permet d'instaurer une confiance et également d'être sûr que le soin soit fait correctement. De plus, il permettrait un lien entre les professionnels de santé de l'hôpital et de la ville pour communiquer et pour échanger en cas de doute pour au final sécuriser les soins du patient. 
de plus, ça serait une continuité de parcours de soins hôpital ville et cela permettrait peut-être aux patients d'éviter de se sentir isolés hors de l'hôpital. Je pense également que ce label comblerait un manque et répondrait aux besoins des patients et des professionnels de santé. Alors ce que j'attends, c'est vraiment qu'il y ait une communication possible, directe, déjà au départ pour euh, indiquer les soins à recevoir, à donner. Euh, également une possibilité d'appeler en cas de doute, pour que ces doutes soient levés très rapidement et qu'ils ne m'incombent pas à moi, patiente, euh, qui suis très imparfaite dans la transmission. Donc euh, voilà, j'attends vraiment une coordination pour que le passage de l'hôpital au domicile se fasse en douceur et dans une grande cohérence. Donc ce label, oui, j'en attends beaucoup. Alors effectivement, je suis très contente de participer au groupe de mise en place du label IDEL. C'est un label qui pourrait apporter déjà beaucoup plus de confort, je pense, pour les infirmières, parce qu'elles seraient informées au fur et à mesure des nouveautés, elles seraient formées aussi. Et c'est très rassurant en tant que patient de savoir que de plus en plus d'infirmières pourraient être formées dans ce cadre-là. C'est oui, ça, c'est plus rassurant. Alors, ce qui pourrait être un vrai, une vraie facilité pour les patients, ce serait d'avoir accès à la liste des infirmières qui seront formées, mais je, voilà, je pense que ça ne serait pas forcément possible par rapport à l'éthique. Mais euh, c'est vrai que c'est partie des choses qu'on pourrait attendre en tant que patient. Euh, et puis, euh, que, que, voilà, que, que ça apporte une expérience supplémentaire, des connaissances supplémentaires, un lien qui rassure tout le monde. Très bonne coordination entre le, le centre hospitalier et le, les centres de ville. Euh, que les infirmiers et infirmières soient formés aux nouvelles pratiques, aux nouveaux matériels, et ce qui peut être très enrichissant pour tout le monde et euh, faire évoluer euh, l'ambulatoire, etc., pour euh, libérer un peu, euh, un peu les patients, pour les laisser à la maison.